这个可以吗？可以，谢谢。嘉许哥，你要不要喝点醒酒汤？我不喝酒了，不用麻烦了。时间不早，你快去睡吧。我洗个澡也去睡了。哦，对了，嘉许哥，你浴巾还有那些这隔壁床来了个老大爷，小伙子，这是你媳妇儿啊？这是我妹妹，不是我媳妇儿。爷爷，她不是我对象，她年纪很大的，她可以当我爸爸了。当爸爸好啊！哎呀，要你们结婚了，赶快生个大胖小子，这就稳定了。嘉<笑>许哥，你如果有什么要带的，你可以告诉我，我晚上带给你。内裤好像不能不拿吧？等一下，我要进去。谢谢。嘉许，你在家吗？你把门打开。对不起，这次我真的会改，以后我会控制好自己。小伙子，这是你媳妇儿啊？大爷，你从哪儿看出来是我媳妇儿了？小姑娘长得真俊呢，那可行，好好，好好，谢谢。大爷，这是我妹妹，不是我媳妇儿。啊，我知道你媳妇儿长得好看。哎呀，不好意思啊，我爸那个耳朵、耳背挺重的。爸爸，嗯，那是妹妹，不是媳妇儿。妹妹不能结婚的啊，啊。你们还没结婚呢？啊，哎，小小伙子，我看你岁数也不小了，你怎么还不结婚呢？呃，你可别让小姑娘等急了啊！大爷，你能别逗我笑了吗？肚子上还有伤口呢。小伙子，我不是跟你开玩笑，你得抓紧啊！你这媳妇长得很俊，又那么会照顾人，你看这大包小包的往这拎。你得珍惜呀、啊，要不将来啊，你后悔都来不及喽。好，我明白了。哎，人家大爷耳朵听不见，你别在意啊，就当他是开个玩笑。这种事情也能拿来开玩笑？哥哥说，你要过来读大学的事情，我很开心。这两年我小心翼翼。藏匿着的那些小心思，在他心里应该不是那样的吧？杨夫长多大，还不是一个小朋友？你等没课的时候再来。哥哥这么大个人了，不劳烦小桑枝来回跑了。大爷，他年纪太小了，还没到法定年龄呢。过两年吧。人家大爷耳朵听不见，你别在意啊，就当他是开个玩笑。在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系，所以他才可以这样对我开玩笑。嘉许哥，今天公司组织大家聚餐，可以带家属，我带你一起去。
谁是你的家属？我就不去了，我已经准备吃外卖了。跨年夜你吃外卖啊？你如果怕人多的话，你跟我单独吃个饭。我现在马上订一家餐厅，然后你收拾一下，赶紧出门。哎，我我快到你学校了。尝尝这个。对了，上次在医院，我不是故意要拿你开玩笑的。嗯。所以，今天哥哥想在这儿正式跟你道个歉。这有什么好道歉的？又不是什么大事。在。今天我请客，当时我赔罪。不是说好是我请客吗？我本来就还欠你一顿。你这话什么意思啊？你的意思就是说，今天吃完这顿饭，我们就不用再见面了？哎呀，也不可怜可怜我这个孤家寡人，陪哥哥吃几顿饭都不行。我希望嘉许哥远离所有不开心的事。希望有人可以陪他。希望那个人是我。你不要许愿吗？今天是初雪。一和不常下雪。上次下雪还是在我高一的时候。那这么说的话，我还蛮幸运的嘛。我也很幸运，今天可以和桑枝一起看雪